สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนำการทำปัตถุทะลุทะลุกรอบหรือว่าอะไรตรงนี้นะครับก็โดยการใช้เทคนิคที่เคยแนะนำไปแล้วครับเอามารวมๆกันตะกุกตะกัดหน่อยนึงก็ขออภัยด้วยนะครับเพราะบางทีอาจจะลืมนะครับใช้โปรแกรม Photoshop นะครับ CS6 นะครับเปิดภาพขึ้นมาเลยครับพอเปิดภาพมาแล้วนี่ให้ใส่เลเยอร์ไว้อีกตัวหนึ่งครับเลเยอร์ครับอันนี้พอได้เลเยอร์เสร็จแล้วก็เดี๋ยวให้ขยายหน่อยดีกว่าครับขยายประมาณนี้ก็ได้นะก็ได้เปิดเลเยอร์เสร็จแล้วนะครับให้เราทําการคลิกที่เครื่องมือนะครับเดลต้าคูล่านี่นะครับเลือกเลือกประมาณครึ่งหนึ่งหรือครึ่งหนึ่งก็ได้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ลากเลยนะครับลากเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับคลิกขวามาที่สตรอกนะสตรอกตัวนี้จะเป็นให้เป็นสีขาวนะครับให้เส้นเป็นสีขาวหรือจะสีอื่นก็ตามใจนะครับอันนี้ใช้ความกว้างก็กล่องเส้นก็20พิกเซลนะครับโอเคเลือกเราก็ให้คอนโทรลดีคอนโทรลแล้วก็ดีนะครับเอาเส้นออกอต่อไปก็คอนโทรลทีครับคอนโทรลแล้วก็ทีครับปรับมุมลงเสร็จแล้วก็ติดถูกครับเดี๋ยวเราให้เราติดไปที่ไปที่ Edit นะครับที่ Edit มาคลิกที่ Transform นะครับเดี๋ยวก็มาที่ Perspective ให้เราปรับตัวนี้ลงมาเลยนะครับปรับลงมาเมื่อกี้สักครู่นี้ถ้าจะทำก็ Control กับ Control ตัว Control ก็ได้นะครับกดค้างไว้เดี๋ยวก็ปรับประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้ติดถูกนะฮะเอาจะกลับไปทำตัวคอนโทรลทีทีก็ได้นะเพื่อเพื่อให้กรอบมันหมุนมาหน่อยก็ได้ครับคอนโทรลทีทีครับคอนโทรลทีครับเสร็จแล้วก็ปรับปรับกรอบประมาณประมาณนี้ก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ให้กรอบติดถูกหรือว่าจะเอนเทอร์ก็ได้นะครับอืมในนี้พอเราได้แล้วเนี่ยต่อไปก็ให้เราไปที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์หรือว่าจะมาร์กตัวนี้ก็ได้นะครับมาที่เลเยอร์นะครับเลเยอร์มาเร็วครับนี่ก็พอตัวนี้มาเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็คือให้เราใช้เพนนะเพนตัวนี้เครื่องมือเพนทูนี่นะครับเพนทูให้เราทําการติ๊กตรงนี้ก่อนเลยติ๊กตรงนี้ก่อนก็เราจะลบจะลบช่วงเส้นนี้ออกนะครับเดี๋ยวเอาไปก่อนนะครับเอาตัวนี้อ่าเป็นตัวมาตรงนี้เสร็จแล้วก็อะพอได้เสร็จแล้วนะครับให้เราคลิกขวานะครับคลิกขวาเดินตัวนี้เลยนะครับนี่ฟิวพาร์ตนะครับฟิวพาร์ตเปลี่ยนตัวนี้เป็นแบล็กนะครับเป็นแบล็กเสร็จแล้วก็โอเคอตัวนี้จะหายไปนะครับให้เราคลิกขวาอีกทีหนึ่งอันนี้ก็ delete part นะครับ delete คราวนี้พอเราทำช่วงนี้เสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้นะครับตัวนี้แล้วก็เพิ่มเพิ่มเลเยอร์และเอาเลเยอร์นี้ลงมานะครับแล้วก็คลิกที่ตัวภาพภาพชุดที่2นะครับครับปกที่ภาพชุดที่2เสร็จแล้วนี่ให้เราเพิ่มมาก็เหมือนเดิมครับจะใช้ข้างล่างหรือจะมาที่เลเวลมาร์กตัวนี้ก็ได้เลเยอร์มาร์กตัวนี้ก็ได้เพิ่มเพิ่มเสร็จแล้วต่อไปให้เราใช้เครื่องมือเพนเนี่ยตัดเลยฮะตัดก็กำหนดเส้นอย่างนี้เลยเส้นตามนี้เลยมาจบตรงนี้นะครับเริ่มเลยนะครับหนดเส้นไปเลยครับก็ผมจะคงไม่ละเอียดนะครับแต่ว่าอาจจะตัดไม่ได้ละเอียดเพราะว่าจะแนะนำให้แบบ
ให้แบบไปนะอันนี้ก็เข้าไปในนี้เลยนะอันนี้ล้อเราจะเอาเงานี้เลยก็ได้เงาล้อตรงนี้เลยก็ได้หรือว่าฉันเริ่มตรงนี้ก็ได้นะโทษนะครับอันนี้อันนี้เราก็ผมเอาในนี้เลยดีกว่าอันนี้ล้อนี้เลยนะเสร็จแล้วก็ออโตเมตคลิกตรงนี้แล้วก็มาได้เลยครับจะเร็วนะครับเพราะว่าถ้าทำก็แนะนำให้เก็บรายละเอียดให้ดีๆนะครับรายละเอียดให้ดีๆครับอันนี้พอเราจบเส้นพอเราจบเส้นเสร็จแล้วนะครับไอ้ไอ้ตัวที่เราใช้เครื่องมือปากกาเนี่ยนะครับอันนี้ว่าเวลาที่เราทำตัวนี้เสร็จให้เรามาคลิกขวานะครับคลิกขวาสังเกตว่าจะมีคำว่านี่ครับ make selection นะครับให้คลิกเลยโอเคเราไม่ต้องการเอาฟุ้งนะครับเราไม่ต้องการเอาฟุ้งอันนี้ก็มาที่มาที่ตัวปกคิดฝาเสร็จแล้วนะครับให้เรามาให้เราไอ้ตัวนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเสร็จแล้วให้เรามาคลิกที่ selection invert นะครับ selection invert ตัวที่จะอยู่ตรงตัวนี้นะครับคลิกตรงนี้ก่อนนี่ครับคลิกที่ selection invert นะครับพอเสร็จคลิกที่ selection invert เสร็จแล้วเนี่ยให้เรามาคลิกขวาให้ทีนะครับเลือก fill ไอ้ตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็น black นะครับให้เปลี่ยนเป็น black เป็น black นะเสร็จแล้วก็โอเคนะครับก็จะได้ภาพนี้มาทีนี้อันนี้เวลาเราเราได้ภาพนี้มาแล้วเนี่ยให้เราทําการคลิกขวาให้ทีนึงนะครับเพื่อที่จะลบเส้นนะเพื่อที่จะลบเส้นนะครับคลิกขวาได้มาดิสเซลนะครับดิสเซลอันนี้ก็คือเสร็จอันนี้ต่อไปนะครับให้เราให้เราทําการคลิกตัวนี้นะเลเยอร์ตัวนี้นะครับคลิกเลเยอร์ตัวนี้นะครับตอนนี้เราจะทําการไล่สีก็ไล่สีธรรมดาแล้วก็มาที่ตัวนี้ครับกาเดียนนะกาเดียนทูคลิกเสร็จแล้วเราก็มาเลือกตัวนี้ใครจะเลือกเป็นสีเป็นสีลงมาก็ได้นะครับแต่ว่าอันนี้ผมก็จะใช้แบบธรรมดาก็คือจะเอาสีขาวดำนะก็คือเอาแบบไม่ง่ายนะครับเดี๋ยวจะเลือกสีอะไรก็ดูสีเอานะครับดูสีดูสีเสร็จแล้วก็มาเลือกตัวเนี้ยมันก็จะได้สีที่เราดูนะครับมาหรือไม่ก็จะเลือกเอาตัวนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะใช้ตัวนี้แบบธรรมดาไปคลิกโอเคนะครับเสร็จแล้วก็เอาเมาส์มาไว้ตรงนี้เห็นไหมจะมีการกระบาดอยู่นี่นะตรงนี้คลิกแล้วลากลงมาเสร็จแล้วก็ปล่อยนะครับอันนี้อันนี้จะเป็นจะเป็นการไล่สีอันนี้ไล่สีก็อย่างที่ผมบอกก็คือแล้วแต่ว่าใครจะใช้สีอะไรนะครับจะใช้สีอะไรก็ได้อันนี้มาที่ตัวเสร็จแล้วมาที่ตัวฟิลเตอร์นะครับมาเลือกเบลอมาเลือกที่นี่ฮะกระเส้นเบลอนะครับกระเส้นเบลอให้เราไอ้ตัวเนี้ยเราใช้มือได้เลยถ้าเป็นสีอื่นเนี้ยก็ถ้าไล่มือขึ้นไปเนี่ยสีก็จะจางลงเห็นไหมสีมันจะจางลงนะครับจะจางลงไปเรื่อยแต่นี้ถ้าเราปัดมือลงมาเนี่ยตัวเนี้ยก็จะเริ่มเข้มขึ้นนะครับเข้มขึ้นเข้มขึ้นก็แล้วแต่ว่าใครจะให้เข้มสักสักประมาณไหนนะครับหรือว่าจะมาปรับตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เล่นไปเล่นมานะครับพอได้เสร็จแล้วนะครับเราก็โอเคครับก็ไอ้ตรงนี้สามารถที่จะนําไปทําภาพอย่างอื่นได้นะครับคราวนี้ก่อนจะจบเราก็ให้มา
ให้เรามาคลิกที่ตัวนี้เลเยอร์แรกนะครับชิปกดชิปนะครับรวมกับเลเยอร์ที่2แต่ว่ายังไม่รวมนะครับให้เรามาที่ move to ทำการเคลื่อนย้ายอันนี้ก็ครอบตัดได้นะครับครอบตัดได้อันนี้ทำการเคลื่อนย้ายอันนี้ก็คือแต่ที่ว่าถ้าใครจะตัดก็ใช้ครอบตัดได้เลยนะครับครอบตัดตัวนี้ได้เลยแต่ถ้าเกิดจะรวมเลเยอร์ก็รวมได้เลยนะครับถ้าจะรวมก็รวมได้เลยอันนี้ถ้าเรานี่เราก็สามารถที่จะตัดตัวนี้ได้นะเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมก็อันนั้นเท่านี้นะครับตะกุกตะกักมากก็บางทีมาลืมนะครับก็ต้องขออภัยด้วยวันนี้ก็สวัสดีนะครับ